కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఈ జానపద వృత్తి కళారూపాలకు ఆదరణ కరువైందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏదైతే సినిమాలు కావచ్చు ఏదైతే ఇంకా పాశ్చాత్య సంస్కృతులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వీటిని ఓవర్టేక్ చేసినాయి కాలానుగుణంగా వాళ్ళ డోళ్ళు మూలగబడ్డాయి వాళ్ళ తాళాలు చిలుకో ఎక్కినాయి నా టార్గెట్ ఒకటే టార్గెట్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ యూత్ నేను యూత్ను టార్గెట్ చేసినాను యూత్ను ఖచ్చితంగా వేదికలను ఎక్కించాలి యూత్ను ఖచ్చితంగా డోలు కొట్టించాలి యూత్ను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ తిరిగి చిలుకోయకు అటుకులు ఎక్కినటువంటి డోలు సాంప్రదాయం ఏదైతుందో ఒగ్గుకత సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో చిలుకోయకు ఎక్కినటువంటి తాళాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా తిరిగి అంతర్జాతీయ జాతీయ స్థాయి అంతర్జాతీయ స్థాయి వేదికల మీద ప్రదర్శనలు ఇప్పియాలి అంతర్జాతీయ స్థాయి నుండి అప్లికేషన్స్ ఒగ్గుకత నేర్చుకోవడానికి తెలంగాణకు రావాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి మేము కష్టపడతా ఉన్నాము ఈ కష్టానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కావచ్చు మా కుల పెద్దలు కావచ్చు ఇంకా ఒగ్గు కళాకారులు కావచ్చు వాళ్ళ సపోర్టు చాలా అద్భుతంగా ఉంది నేను ఏడు సంవత్సరాల నుంచి థియేటర్లో ఉన్నాను మన మన ఫామ్ మన ఆర్ట్ ఫామ్ ఒగ్గు కథని మొట్టమొదటిసారిగా దీనికి స్క్రిప్ట్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ నరేషన్ రూపంలో దీన్ని కథల రూపంలో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మొట్టమొదటిసారిగా దీనికి ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది తయారు చేసి భాషా సంస్కృతిక శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి చండీశ్వర ఫౌండర్ ఉస్మాద్ అవార్డ్ గ్రహీత ఒగ్గు రవి గారు డైరెక్ట్ చేశారు దీన్ని నేను అందులో జంపనేషన్ క్యారీ చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను స్త్రీలు దేంట్లో తక్కువ కాదు అని దీంట్లో కూడా స్త్రీలు రావాలి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో స్త్రీలు ముందడుగు వేయాలి దేనికి మనం వెనక ఉండకూడదు అని మేము ఇందులో చేస్తున్నాం ధర్మగ్రహం అనే ప్లేలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎప్పుడైనా ఒగ్గు కథలో అబ్బాయిల పార్టిసిపేట్ చేస్తారని వింటున్నాను సో నేను ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు అమ్మాయిలు పార్టిసిపేట్ చే ఫస్ట్ టైం అమ్మాయిలు పార్టిసిపేట్ చేయడం సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది దీనివల్ల నేను చాలా తెలుసుకున్నాను ఫ్యామిలీ పట్ల ఎట్లా ఉండాలి అందరి పట్ల ఎట్లా ఉండాలి అందరితో కలిసి ఎలా ఉండాలి ఈ ప్లేలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను నేను క్లాసికల్ డాన్సర్ అయినప్పటికీ ఈ తెలంగాణ జానపద నృత్యంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకి సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు తెలంగాణ భాష సాంస్కృతిక శాఖ వారికి చాలా ధన్యవాదాలు ధర్మాగ్రహం ఏంటంటే రేణుక ఇళ్ళమ్మ చరి దీవి చరిత్రలో చాలా ఘట్టాలు ఉంటాయి అందులో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం ఏంటంటే తను చిన్నప్పుడే ఒక పన్నెండు సంవత్సరాలు తన కొడుకుతోటి అంటే తన పిల్లలతోటి అజ్ఞాతవాస అనుభవించి చాలా చిత్రహింసలు పడుతుంది తర్వాత ఎప్పుడైతే తనకి అక్కడి నుంచి కొంచెం విముక్తి లభించింది అనే దశలో తన భర్తను తను తిరిగి పొందిన తర్వాత ఎప్పుడైతే జమద్ని ముని బయటకు వచ్చిన తర్వాత తను ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఒక గంధర్వ జంట వచ్చేసి ఈమె పూజ చేసే టైంలో గంధర్వ జంట సాయంకాలం మధ్యలో వస్తుంటారు అప్పుడు వారిని చూసి రేణుక ఇళ్ళమ్మ భ్రమణ చెందడం జరుగుతుంది 
దానికి జిమదగ్ని ముని కోబ్రాంతి గురై రేణుక ఎల్లమ్మకి శాపాన్ని పెడతారు అదేవిధంగా రేణుక ఎల్లమ్మ శాపాన్ని గాను పన్నెండు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చెందుతుంది అంటే కేవలం అరణ్యవాసం కాకుండా అంటే కూని కుష్టాది రోగం అని అంటే రోగంతో అన్ని బాధలు పడుతూ ఉంటుంది తనకి కొన్ని సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు గడిచే లోపు అంటే నియర్ టు అంటే లెవెన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటి వస్తుంది అన్నప్పుడు అమ్మకి ఒక శివ భక్తులు అంటే శివునికి ప్రత్యేకంగా పూజ చేసిన నవసిద్ధుల ద్వారా ఆమెకి శాప విమోషన్ లభిస్తుంది తర్వాత తను పన్నెండు సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి కదా అని చెప్పేసి జమదగ్ని ముని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తను అప్పటి కూడా తన కోపం చల్లారకుండా తన ముగ్గురు కుమారులను పిలిచి తన తల్లిని అలక తన తల్లి తనను నరకమని చెప్తాడు అప్పుడు ముగ్గురు కొడుకులు మా మా అత్తదాన్ని పన్నెండు సంవత్సరాలు మేము దూరం చేసుకున్నాము మీ ఇప్పుడు చంపలేమని చెప్పేసి అన్న తర్వాత తన మొదటి కుమారుడు పరిశ్రమని పిలిచిన తర్వాత పరిశ్రమ దగ్గర తను ముందే మాట తీసుకొని తన తల్లి నరకను ఖండని చేయని చెప్తాడు తండ్రి మాటను కాదని లేక పరిశ్రమడు తను తల్లిని తన తల్లిని నరకేయడం జరుగుతుంది తర్వాత పరిశ్రమడు తన ఇంత మంచి పని చేశాను కదా నాన్న నీకు నాకు ఒక వరం ఇవ్వని కోరుకున్న తర్వాత ముని ఏం వరం కావాలో కోరుకోమంటే నాకు నాలుగు వరాలు కావాలంటాడు అందులో మూడు వరాలలో తన తమ్ములను లేపుకోవడం కానీ తన తండ్రి కోపం అనుకున్న మొగదేవ అంటే కోపదేవతను తొలగదీయడం కానీ అదేవిధంగా తన తల్లిని చనిపోయిన తన తల్లిని మళ్ళీ బ్రతికించమని కోరుతాడు సో ఈ విధంగా మళ్ళీ రేణుక వెళ్ళమ్మ అర్ధ రేణుకగా అవతరించడం జరుగుతుంది ఇది ప్లే యొక్క ఇతి ఉత్తమ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి జానపద పాటలు వాడేదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రంగస్థల ప్రవేశం చేశాను ఎన్నో జానపద పాటలు వాడి ఎన్నో జానపద ప్రోగ్రాంలు చేశాను కానీ నా కులవృత్తిలో మహిళలు ఎందుకు ఈ ఒగ్గు కథలు చెప్పకూడదు ఒగ్గు కథలు ఎందుకు పాడకూడదు అని నేను మొట్టమొదటి మహిళగా రంగస్థల ప్రవేశం చేసి అందులో శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ పాత్ర పోషిస్తున్నాను ఈ విషయంకి చాలా ఆనందంగా ఉంది తాత తరాల నుంచి వంశత్ పర్యంగా ఈ ఒగ్గు కథను చెప్తూ వస్తున్నాము మా చుక్క సత్తయ్య గారు కూడా ఈ ఒగ్గు కథను పల్లెటూరు నుంచి వెళ్ళి ఢిల్లీ వరకు తీసుకెళ్ళాడు ఈ ఒగ్గు కథ అనేది చాలామంది తెలియకుండే ఇప్పుడు ఈ ఊర్లలో కథలు చెప్పుకుంటూ బతుకుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఒగ్గు కథను కూడా ఆదరించే వాళ్ళు లేరు ఈ సినిమాలు వచ్చినాక ఈ డ్రామాలు వచ్చినాక ఈ ఒగ్గు కథ వినడం లేదు గ్రామాలలో కథ చెప్తుంటే ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు చింటూరు కాబట్టి మా సుక్కరవి గారు దీన్ని బాగా జనం వినేటట్టు మన దృష్టికి రావాలని చెప్పి సుక్కరవి గారు ఒక డ్రామా టైప్గా తీశారు చాలా బాగుంది